والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك بسم الله الرحمن الرحيم আলাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু যে আমাদের সম্মানিত ভাই জনাব মুবারক হোসেন বাংলাদেশ থেকে জানতে চেয়েছেন যে আমাদের মধ্যে অনেকেই পেশা পায়খানা করার সময় ঢেলা বা কুলুক বা টিস্যু ব্যবহার করে তারপর আবার পানি ব্যবহার করতে দেখা যায় তো এটা কত রোগ সহজ সম্মত সে বিষয়ে তিনি জানতে চেয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ ওয়াহদা ওয়াসসালাতু ওয়াসসালাম আলা রাসূলিল্লাহ আম্মা বাদ জি সম্মানিত ভাই এ বিষয়ে প্রথম কথা হলো এই যে যারা আমরা পেশা পায়খানা করে থাকি সেই পেশা পায়খানা থেকে পবিত্রতা অর্জন করার জন্য দুটা রাস্তা আমাদের কেল্লা রসুল আলী সালাতাম বলে দিয়েছেন একটা হলো পানির দ্বারা দ্বিতীয় হলো পানি যদি পাওয়া না যায় তাহলে ঢেলা বা কুলো অথবা অন্য কোনো এ জাতীয় জিনিস দিয়ে পাক পবিত্রতা অর্জন করা তাই পানি দ্বারা না পাকি দূর করার যদি পানি দ্বারা যদি কোনো ব্যক্তি না পাকি দূর করে তাহলে তার আগে যে আমাদের মধ্যে অনেক ভাইরাই ঢিলা বা কুলুক ব্যবহার করে থাকেন এটার কোনো প্রয়োজন নাই চাহে সে নারী হোক বা পুরুষ হোক সবার ক্ষেত্রেই একই নিয়ম কিন্তু আমাদের পরিবেশে আমাদের সমাজে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে অনেক মানুষই পাক পবিত্রতা অর্জন করার ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করে থাকেন তা হলো এই যে পানি ব্যবহার করার আগে ঢেলা কুলুক বা টিস্যু পেপার ইত্যা ইত্যাদি ব্যবহার করে থাকে তারপর আবার পানি দিয়ে ধুয়ে নেয় এটা আসলে আমাদের একটা মস্ত বড় ভুল ধারণা কারণ আল্লাহ রসুল আলী সাল্লামের সময়ে কোবা মসজিদের কিছু মুসল্লি ঢেলা কুলুক না নিয়ে শুধু পানি দিয়ে পাক পবিত্রতা অর্জন করতেন এবং তাদের প্রশংসা করতে গিয়ে আল্লাহ সুবহান তালা কোরআন মসজিদের সুরাত তোবার একশো আট নম্বর আয়তে বলেন ফি হে রেজাল হেরিন আল্লাহ সুবহান তালা এই আয়তের মধ্যে বললেন যে সেখানে এমন কিছু লোক আছে যারা ভালো করে উত্তম রূপে পাক পবিত্রতা অর্জনে ভালোবাসে আর পবিত্রতা অর্জনকারীদেরকে আল্লাহ পছন্দ করেন এই আয়াতকে সামনে রেখে ওলামায় মুফাসরিনিক রামগুন বলেছেন যে মসজিদের নববীর মুসল্লিগণ সাধারণত কিছু তারা গুণা বলিতে গুণান্বিত ছিলেন তার মধ্যে একটা হাদিস এসছে তিরমিজি আউদাউদ এবনে মাজার হাদিস আল্লাহ রসুল আলী সাল্লাতাম কুবাবাসীদেরকে বললেন হে আনসার সম্প্রদায় আল্লাহ সুবহান তালা পবিত্রতার ব্যাপারে তোমাদের প্রশংসা করেছেন তোমরা কিভাবে পবিত্রতা পবিত্র হও তখন তিনারা বললেন যে আমরা নামাজের জন্য অজু করি পাক নাফাকি থেকে পাক পবিত্রতা অর্জন করি গোসলের মাধ্যমে এবং পানি দিয়ে পায়খানা পরিষ্কার করি তো এখানে এই হাদিস থেকে আমরা বুঝতে পারলাম যে তিনারা পানি দিয়ে স্তিনজা করতেন বলেই তিনাদেরকে আল্লাহ সুবহান তালা কী করলেন প্রশংসা করলেন এবং এই আয়াতটি বিশেষ করে কুবাবাসী লোকদের উদ্দেশ্যেই নাজিল করা হয়েছে কারণ তিনারা শুধুমাত্র পানি দ্বারা স্তিনজা করতেন যা তিরমিজি আবু দাউস এবং এবনে মাজার হাদিস এবং ওলামায় মহাকিনগণ এই হাদিসটিকে সাই বলেছেন তো এখন কথা হলো এই যখন কেউ পেশাব করতে বসবে তখন তার উচিত তাড়াহুড়া না করা সতর্কতা অবলম্বন করা যাতে করে সে নিশ্চিত হতে পারে যে আর পেশাব বের হবে না তারপর যদি পানি থাকে পানি দ্বারা ধুয়ে নেবে আর যদি পানি উপস্থিত না থাকে তাহলে ঢেলা জাতীয় কোনো বস্তু দ্বারা না পাকি কী করবে পরিষ্কার করবে তবে যদি পানি এবং ঢেলা উভয়টাই উপস্থিত থাকে তাহলে সেই ক্ষেত্রে শুধু পানি ব্যবহার করবে পানির দ্বারা সে ধুয়ে নেবে এটাই হচ্ছে নিয়ম 
तब पानी साथे साथ ढेलाकुलू व्यवहार करते हैं मर्मे को सही हादिस पावा जाए ना এবং সাহাবাই কারামগণ পানি থাকা সত্ত্বেও পানির সাথে সাথে তার আগে ঢেলা বা কুলুক ব্যবহার করেছেন এ মর্মে কোনো দিক নির্দেশনা পাওয়া যায় না তাই পানি থাকলে শুধু পানির ধারায় ধুয়ে নেবে আর যদি পানি না থাকে সেই মুহূর্তে ঢেলা বা কুলুক জাতীয় কোনো জিনিস বা টিসু ব্যবহার পেপার ব্যবহার করতে কোনো অসুবিধা নাই কিন্তু আমাদের মধ্যে একটা জিনিস সেটা হলো এই যে পেশাব করার পরে হয়তো এক ফোটা দু ফোটা বের হয়ে গেল এই যে একটি অসোয়াসা এটা হচ্ছে শয়তানের পক্ষ থেকে অসোয়াসা শয়তানের পক্ষ থেকে এসে থাকে তাই এই অসোয়াসার ক্ষেত্রে আমাদেরকে শরীরে বা অন্তরে স্থান দেওয়া যাবে না স্থান দেওয়া যাবে না তবে এ কথার অর্থ এই না যে সে পেশাব থেকেও সতর্কতা অবলম্বন করবে না এটাও ঠিক না প্রত্যেকেই নিজ নিজ সাধ্য অনুযায়ী সে চেষ্টা করবে না পাখি থেকে মুক্ত থাকার জন্য কিন্তু রোগ ব্যাধির জন্য কারো যদি সেটা সম্ভব না হয় তাহলে আল্লাহ সুবহান তালা কাউকে তার সাধ্যের বাহিরে কোনো বোঝা চাপিয়ে দেন না তাই কোরআন হাদিস অধ্যয়ন করলে জিনিসটা দেখা যায় যে আল্লাহ রসুল আলী সালাতুসাল্লাম কুলুক এবং পানি একত্রে ব্যবহার করেছেন মর্মে কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না সই আদিস থেকে আর কোনো প্রমাণ নাই শুধুমাত্র তিনি পানি ব্যবহার করেছেন যা সাই বুখারি সাই মুসলিম আবু দাবুদে হাদিসে স্পষ্ট এসেছে তবে হ্যাঁ যখন পানি অভাব অনাটন ছিল বা পানি সাথে ছিল না সেই মতো অবস্থায় তিনি বেজর সংখ্যক কুলুর বা কুলুক ব্যবহার করেছেন এবং সন্দেহ বা অসহসা দূর করার জন্য একটি কাজ করা যেতে পারে যা হাদিস থেকে প্রমাণিত সেটা হলো এই যে পানি হালকা ছিটা দিবে লজ্জাস্থানে পেশা পায়খানা করার পর অথবা অজু করার পর সে কি করবে তার লজ্জাস্থানে হালকা পানি ছিটিয়ে দেবে এটা শুধু সন্দেহ দূর করার জন্য এর থেকে বেশি বাড়াবাড়ি করা থেকে আমাদের বিরত থাকা উচিত তবে মোট কথা হলো এই যে পানি ব্যবহার করার সাথে সাথে ঢেলা ব্যবহার করা বা টিসু পেপার ব্যবহার করা বা কুলুক ব্যবহার করা এটা হচ্ছে বাড়াবাড়ি কাজ যা শরীয়তে আর কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না তাই আমাদের উচিত পানি থাকতে শুধু পানি ব্যবহার করা পানি না থাকলে ঢেলা জাতীয় কোনো বস্তু ব্যবহার করা কিন্তু আমাদের পরিবেশে লক্ষ্য করলে আরও একটা জিনিস দেখা যায় সেটা হলো এই যে ঢেলা বা কুলুক নিয়ে চল্লিশ কদম হাঁটাহাঁটি করা এটা হচ্ছে একেবারে নিলর্য এবং বেহায়া কাজ যার শরীরতে কোনো দিন এর সমর্থন করে না তাই তারা যারা এই সমস্ত কাজ করে থাকেন তাদেরকে একটা কথা অবশ্যই বলব যে এই সমস্ত বেহায়া কাজ থেকে আমাদের বিরত থাকা উচিত এবং এ ধরনের কাজের পিছনে কোরআন হাদিসের কোনো সমর্থন নাই এটা হচ্ছে এক সুফিদের বানাওয়াটি এবং ভিত্তিহীন একটি কাজ যা তারা করে থাকে নিজের অসহসাকে দূর করার জন্য দ্বিতীয় কথা হলো এই যে আবার কিছু কিছু মানুষকে দেখা যায় যে ঢিলা বা কুলুক নিয়ে তারা হাঁটাহাঁটি করে থাকে এটা আরও বেহায় কাজ যেটাকে যার সমর্থনে কোরআন হাদিস এবং সাহাবাই কারাম এবং আহমা ইজামদের কোনো সমর্থন নাই বা তাদের কোনো মতামত এদের ক্ষেত্রে পাওয়া যায় না যে তিনারা পেশাব করার পর কুলুক নিয়ে চল্লিশ কদম হেঁটেছেন নাচানাচি করেছেন এর মনে কোনো দিক নির্দেশনা শরীয়তে পাওয়া যায় না তাই এই সমস্ত কাজ করা থেকে আমাদেরকে একেবারেই বিরত থাকতে হবে তবে হ্যাঁ যদি কারো পেশাব করার পর এক ফোটা দু ফোটা করে বের হয় রোগ ব্যাধির কারণে সেটা বিষয় আলাদা সে বিষয় আলাদা তার শরীরতের বিধান রয়েছে তবে পেশাব করার সময় অবশ্যই সে সতর্কতা অবলম্বন করবে তারপরেও যদি অসহসা এসে যায় সে অসহসা হচ্ছে শয়তানের পক্ষ থেকে তাই সে তার অসহসা থেকে দূরে থাকার জন্য সেই সন্দেহকে দূর করার জন্য আল্লাহ রসুল আলী ইসলাতাল্লাম আমাদের একটা শিক্ষা দিয়েছেন সেটা হলো এই যে লজ্জাস্থানে সে কি করবে পানির ছিটা দিবে পানির ছিটা দিবে বাকি আল্লাহ আলম বিশ্ববাব আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি অবরকাত